que el presidente haya llenado la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y mantenga un 68% de aprobación en las encuestas es causado, en parte, porque la derecha está hipnotizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró la periodista Sabina Berman en Con los de Casa. Durante la más reciente emisión del programa de El Universal, conducido por el director general editorial, David Aponte, Sabina Berman, en compañía de Maite Azuela y Juan Pablo Becerra Costa, también columnistas de este diario, Reparó en decir que pese a sus errores, el presidente llega a la mitad de su sexenio con los altos grados de aprobación por la nulidad de la derecha. Y claro, lo otro que explica ese 68% es la nulidad de nuestra derecha. Tenemos una oposición que está hipnotizada por el presidente. Es una oposición más presidencialista de la que nunca ha habido en este país. Es una oposición que no ve al país y no dialoga con él y no le propone nada, solo ve al presidente y con una fijeza mucho mayor de aquella con que miramos la gente de izquierda al presidente, que lo reconocemos en lo que hace de izquierda y lo criticamos en lo que hace en lo que no corresponde a la izquierda, que es otro tanto. Bueno, no, tenemos una oposición paralizada, enmudecida, que nada más a decir no y que ha perdido credibilidad. En ese sentido, Maite Azuela dio la razón a Sabina Berman. A mí me, me sorprende la capacidad que tiene de armar argumentos este, retóricos, que es contradictorio, pero es que así sucede, ¿no? Escuchamos que, que celebra el fin narrativo del neoliberalismo. En eso puedo coincidir. Creo que narrativamente... Este, en una buena parte de los mexicanos la idea de neoliberalismo ya genera más resistencias de lo que generó en sexenios anteriores. Sin embargo, lamento mucho que de facto no tenga resultados, por lo menos en lo que, en, en lo que tendría que estar presumiendo, que van enfocados al combate a la desigualdad y al combate a la pobreza extrema, y como bien dice Sabina, al crecimiento y a la movilidad social de manera que la clase media se ensanche. Lo que hemos visto estos tres años de gobierno es justo lo contrario. Creo que eh, vale la pena que, que sí tengamos en cuenta que el éxito de su narrativa y la capacidad que tenemos en el imaginario colectivo de ir rechazando eh, ciertos términos como, la, como el neoliberalismo y asumiendo otros y, e, e entendiendo, y creo que eso sí es uno de sus logros, que la inclusión social tiene que estar ya siempre presente en las decisiones gubernamentales, no necesariamente empata con sus resultados. Yo no creo que el Zócalo lleno hoy refleje nada sobre lo que la población percibe en sus bolsillos y en sus casas. Creo que refleja un poco simpatía, porque insisto, la narrativa sí permeó culturalmente. Creo que también refleja el apoyo que en ese momento se les da, o si son acreedores a algún tipo de, de apoyo social y que se les esté condicionando, no lo estoy asegurando, pero supongo que así sucede, porque así sucede en otros gobiernos, eso no es distinto. Lo que sí creo es que los datos pues, no contrarrestan este, necesariamente la narrativa. Con esto dicho, Juan Pablo Becerra Costa prevé que los objetivos del presidente López Obrador quedaron claros luego de su evento de este miércoles primero de diciembre. El presidente de aquí para adelante, y nos, deberíamos, nos vamos a tener que acostumbrar, pues tiene dos objetivos. Primero, el año que viene, que lo ratifiquen, y hay que entenderlo, y que gane pues cuatro de, de cinco de seis gobernaturas, ¿no? Si bien recuerdo, Maite, creo que son seis sí. gobiernos que se van a elegir. Va a ganar cuatro sí, probablemente. Sí. Va a pedir, va a perder Aguascalientes y quizá Tamaulipas. Lo más lo va a arrasar Morena, creo yo. Y él lo siente así y está en campaña. Y el año siguiente, perdón que vaya hasta allá, que es 2023, pues ni más ni menos que va a preparar su máximo acto de gobierno, que es la sucesión, porque yo la verdad al día de hoy, al día de hoy, es una fotografía del día de hoy, no veo, como aludía eh, Sabina eh, citando a Brasil, no veo cómo es que alguien que sea candidata de Morena o candidato vaya a perder esa elección a cómo va Andrés Manuel López Obrador, que es dueño de la narrativa absolutamente con una oposición que no sabe ni qué hacer, ¿no? 